ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஈவினிங் நான் உங்க சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம இப்ப இந்த வீடியோல பார்க்க போறது இருபத்தி அஞ்சு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வாரத்தோட இறுதி நாள் வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு ஈக்விட்டி மார்க்கெட் எப்படி முடிவடைந்தது அப்படிங்கிற பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் சோ லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சோ மார்க்கெட் எப்படி முடிவடைந்தது அதுல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அடுத்த நாள் மார்க்கெட்டுக்கு கண்டிப்பா அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு நிப்டி பிப்டி மார்னிங் ஒரு பாசிட்டிவா ஓபன் ஆயிருந்தாலும் எண்ட் ஆஃப் த டே அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் குறைந்து பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பாயிண்ட் சிக்ஸ் போர் பர்சன்டேஜ்ல நிப்டி பிப்டில ட்ரேட் ஆன பங்குகள்ல பதினெட்டு பங்குகள் பாசிட்டிவாகவும் முப்பத்தி ரெண்டு பங்குகள் டிக்ளைன் ஆகும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி இண்டைசஸ்ல நிப்டி பிப்டி ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மிட் கேப் பிப்டி மிட் கேப் ஹண்ட்ரட் ஸ்மால் கேப் ஹண்ட்ரட் மிட் கேப் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்மால் கேப் ஃபிஃப்டி ஸ்மால் கேப் டூ ஃபிஃப்டின்னு எல்லா பங்குகளுமே டவுனில் தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த இந்த இடையில நம்ம கவனிச்சோம்னா செக்டாரல் வைஸ் பார்க்கும்போது ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் புள்ளிகள் குறைந்து நிஃப்டி பேங்க் செக்டார் டவுனில் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஆட்டோ செக்டார் ஃபினான்ஸ் சர்வீஸ் எஃப்எம்சிஜி மீடியா மெட்டல் ஃபார்மா பிஎஸ்சி பேங்க் பிரைவேட் பேங்க் எல்லாமே இன்னைக்கு டவுனில் க்ளோஸ் ஆயிருந்தாலும் ஐடி செக்டார் மட்டும் அறுபத்தி ஏழு புள்ளிகள் பாசிட்டிவா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் அதர் இண்டைசஸ் நிப்டி கமாடிட்டிஸ் நிப்டி எனர்ஜி நிப்டி இன்ஃப்ரா எம்என்சி எல்லாமே இன்னைக்கு டவுன்ல தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு சோ இந்த நிலை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நாம செக் பண்ணலாம் பிஎஸ்சி சென்செக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் பாயிண்ட் போர் செவன் பெர்சன்டேஜ் குறைந்து நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் குறைந்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு சோ இன்னைக்கு முடிவடைந்த மார்க்கெட்டோட கேண்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவல்ல ஓபன் ஆகி பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வரைக்கும் ஹை போயிருந்தாலும் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற லோவை பிரேக் பண்ணாம பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பது அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு சோ பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிறது ஒரு குரூஷியலான சப்போர்ட் அந்த சப்போர்ட்டை பிரேக் பண்ணாதது கொஞ்சம் லைட்டா ஆறுதலா இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் சோ இன்னைக்கு மார்க்கெட் வந்து டவுன்ல போனதுக்கு முக்கிய காரணம் ரெண்டு பங்குகள் ஒண்ணு ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் சோ இந்த பங்கு இன்னைக்கு இருபத்தாறு பெர்சன்ட் வரைக்கும் இறங்கினது இன்னைக்கு மார்க்கெட்டுக்கு ஒரு மார்க்கெட் இறக்கத்துக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாவே அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து மார்க்கெட் வெயிட் ஸ்டாக்கான மாருதி சுசுக்கி ஸ்டாக்கும் இறங்கினது இன்னைக்கு மார்க்கெட் இறங்கினதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமா இருக்கு சோ ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் இறங்கினதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோ அந்த நிறுவனம் எஸ்எல் குரூப் இஸ் ஸோ இவங்களோட ஷேர் வந்து இன்னைக்கு இறங்கினதுக்கு முக்கிய காரணம் எஸ்எஃப்ஐஓ ஸோ இவங்களோட ப்ராப்ளம் இருக்கிற ஃபார்ம் தட் எஸ் எஸ் எஸ்எல் குரூப் இஸ் அசோசியேட்டட் ஸோ இந்த இஷ்யூ வந்து அவங்க எஸ்எல் குரூப்போட டைப் பண்ண போறது எஸ்எஃப் குரூப் எஸ்எல் குரூப்ல இருக்கிற சின்ன சின்ன பேசிக்கான ப்ராப்ளம் தொடர்ந்து வரும் நெகட்டிவ் கமெண்ட் வந்து இந்த ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் பங்கை இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு இறக்க வச்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட இந்த பங்கு காலையில ஓபன் ஆன பிரைஸ் வந்து நானூத்தி முப்பத்தி எட்டு அப்படிங்கிற ஓபன் ஆகி இருநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் கீழே இறங்கிட்டு முன்னூத்தி பதினெட்டு அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு சோ இந்த ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் பங்கு இறங்கினதுக்கு காரணம் என்ன இது ரெக்கவர் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கறத எல்லாமே நம்ம தனி வீடியோல பாக்கலாம் சோ அடுத்த மாருதி சுசுக்கி இந்த பங்கு எயிட் பெர்சன்ட் வரைக்கும் கியூ த்ரீ ரிசல்ட் காரணத்தினால இறங்கிருக்கு இன்னைக்கு நிப்டில ட்ரேட் ஆன பங்குகள்ல அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஸ்டாக்ஸ் மட்டும்தான் பாசிட்டிவா ட்ரேட் ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது ஸ்டாக் டிக்ளைன் ஆயிருக்கு நூத்தி ஐம்பது ஸ்டாக்ஸ்ல எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது நிப்டி டூ ஹண்ட்ரடே மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே இறங்குனது கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கிய தகவலா இருக்கு ஸ்டாக் இருக்கிற நியூஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியன் பேங்க் சோ இந்தியன் பேங்கோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட் செவன் வரைக்கும் கீழே இறங்கிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் பாரதி ஏர்டெல் சோ இந்த நிறுவனம் மோர் தென் சிக்ஸ் பாயிண்ட் பெர்சன்ட் வந்து இறங்கிருக்கு அடுத்து முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது எல் என் டி ஸ்டாக் சோ இவங்களோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட் வந்து க்ரோ தேர்ட்டி செவன் பெர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்தியன் பேங்கோட கியூ த்ரீ ரிச
in Delhi அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அடுத்து டிஹெச்எஃப்எல் ரிசல்ட் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் டவுன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மாருதி சுசுக்கியோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நெட் ப்ராஃபிட் வாஸ் டவுன் செவன்டீன் பர்சன்ட் ஸோ இது எல்லாமே இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல முடிவடைந்த மார்க்கெட்ல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு அடுத்து நம்ம முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய சில தகவல்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல ட்ரேட் ஆன டாப் கெய்னர்ஸ பத்தி பாக்கலாம் இன்ஃப்ராடெல் ஹெச்சிஎல் டெக் எஸ் பேங்க் சிப்லா இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே நிப்டி பிப்டில டாப் கெய்னர்ஸா இருக்காங்க அதே மாதிரி பேங்க்ல டாப் கெய்னர்ஸ் பார்த்தோம்னா எஸ் பேங்க் நாலு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல ஏறி இருக்கு ஆக்சிஸ் பேங்க் நாலு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல ப்ராஃபிட் கோட்டாக் பேங்க் ஒரு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல ப்ராஃபிட் ஆயிருக்கு அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நிப்டி ஐடில முக்கியமா ட்ரேட் ஆன பங்குகளை பத்தி பாக்கலாம் எஸ்சிஎல் டெக் டிசிஎஸ் விப்ரோ டெக் மகேந்திரா இந்த பங்குகள் எல்லாமே இன்னைக்கு நிப்டி ஐடில ப்ராஃபிட்டபுளா ட்ரேட் ஆன பங்குகள் அப்படின்னே சொல்லலாம் நிப்டி மிட் கேப்ல எடில்வைஸ் ராஜேஷ் எக்ஸ்போ பிஃபைசர் அதுக்கப்புறம் அத்தானி டிரான்ஸ்போர்ட் இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே டே கெய்னர்ஸா இருக்காங்க ஸ்மால் கேப் பொறுத்த வரைக்கும் தீபக் ஃபெர்டிலைசர் ஐஆர்பி கேஎஸ்இஎல் ஸோ இந்த பங்குகள் எல்லாமே டாப் கெய்னர்ஸா இருக்காங்க இன்னைக்கு மோஸ்ட் டாப் லாசஸ் யாரு டாப் கெய்னர்ஸ் யாரு அப்படிங்கறத இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம பாக்கலாம் இன்ஃப்ராடெல் ஹெச்சிஎல் டெக் எஸ் பேங்க் சிப்லா பாரதி ஏர்டெல் யூபிஎல் டிசிஎஸ் டைட்டன் வேதாந்தா விப்ரோ இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாருமே இன்னைக்கு டாப் கெய்னர்ஸ்ல இருக்காங்க டாப் லாசஸ் ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட முப்பது பெர்சன்டேஜ் இந்த பங்கு டவுன்ல இன்னைக்கு ட்ரேட் ஆயிருக்கு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவல்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு அடுத்த மாருதி எயிட் பெர்சன்டேஜ் டவுன் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் ஆறு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல டவுன் ஹீரோ மோட்டர் கம்பெனி நாலு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல டவுன் இந்தியாபிள்ஸ் ஹவுசிங் ஃபைனான்ஸ் கிராசிம் ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் ஏசியன் பெயிண்ட் எம்என்எம் ஆக்சிஸ் ஐசிஐசிஐ பேங்க் எல்லாமே இன்னைக்கு டாப் லாசஸ்ல கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகளா இருக்கு அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய விஷயம் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் ஸ்கிரிப்ட் எஸ் பேங்க் ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் மாருதி ரிலையன்ஸ் ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் பயோகான் டிஹெச்எஃப்எல் ஹெச்இசி இந்த பங்குகள் எல்லாமே வேல்யூல ஆக்டிவா இருக்காங்க வால்யூம்ல ஆக்டிவா இருக்கிற பங்குகள் எஸ் பேங்க் டிஷ் டிவி ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் ஆர்காம் டிஹெச்எஃப்எல் அசோக் லீலான் ஐடியா ஐசிஐசிஐ பேங்க் டிஎல்எஃப் பிஎன்பி இந்த பங்குகள் எல்லாமே வால்யூம்ல இன்னைக்கு ஆக்டிவா இருக்கிற பங்குகள் பிப்டி டூ வீக் ஹை லோவர் டச் பண்ண பங்குகள் என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் மொத்தம் எட்டு பங்குகள் பிப்டி டூ வீக் ஹைய டச் பண்ணிருக்கு அதுல விப்ரோ கவனிக்க வேண்டிய பங்கு பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ண பங்குகள் மொத்தம் இருநூத்தி பதினஞ்சு பங்குகள் அகேன் அசோக் லீலான் பங்கு பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ணிருக்கு அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியது பால்கிருஷ்ணா பேப்பர் மில் பால்கிருஷ்ணா இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இந்த பங்குகள் எல்லாமே பிப்டி டூ வீக் லோவர் அகெயின் டச் பண்ணிருக்கு அடுத்து கோல் இந்தியா பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ணிருக்கு தேனா பேங்க் பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ணிருக்கு அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகள் பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ண பங்குகள்ல கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹிந்துஜா வெஞ்சர்ஸ் இந்த பங்கு அகெயின் பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ணிருக்குன்னே சொல்லலாம் மகேந்திரா அண்ட் மகேந்திரா பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ணிருக்கு அடுத்து கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்கு பிப்டி டூ வீக்ல ரெடிங்டன் சோ ரில இந்த பங்கு அகெயின் பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ணிருக்கு சோ பிப்டி டூ வீக் லோவர் டச் பண்ண பங்குகளை கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய பங்குகள் அப்படின்னு பாக்குற வேண்டிய அடுத்தது டாடா ஸ்டீல் பிப்டி டூ வீக் லோவா அகெயின் டச் பண்ணிருக்கு ஜி மீடியா கார்பரேஷன் ஸோ ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் ஸோ எல்லாமே பிப்டி டூ வீக்ல ஓவர் டச் பண்ணிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு முடிவடைந்த மார்க்கெட்ல நம்ம பேசிக்கா கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய தகவல்களா இருக்கு தற்சமய குளோபல் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துடலாம் குளோபல் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தற்சமயம் யூஎஸ் மார்க்கெட் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளிகள் பாசிட்டிவா இருக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட் பாசிட்டிவா இருக்கு ஏசியன் மார்க்கெட் எல்லாமே பாசிட்டிவா தற்சமயம் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ சாட்டர்டே சண்டே நமக்கு ஹாலிடே இந்த ரெண்டு நாட்கள்ல நடக்கிற உலக செய்திகள் அனைத்தும் தான் மார்க்கெட்டை திங்கக்கிழமை நகர்த்தி கொண்டு போகும் அப்படிங்கறது நமக்கு நல்ல தெரிஞ்ச விஷயம் சோ குரூடாயிலோட தற்சமயம் பிரைஸ் இருபத்தி நாலு பைசா உயர்ந்து ஐம்பத்தி மூன்று ரூபாய் முப்பத்தி ஆறு பைசால இருக்கு அடுத்து இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் பிரைஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பாக்கலாம் தொண்ணூத்தி ஒரு காசுகள் உயர்ந்து எழுபத்தி ஒரு ரூபாய் பதினேழு
லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜில் ஹை லெவலான எக்ஸ்போஷர்ஸ் இருக்கிற கம்பெனி அதை விட முக்கியம் அட்வான்ஸ்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் ப்ளூவில் உங்கள் ட்ரேடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்பினீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணி ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வாட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாவ் அ கிரேட் டே ஹாப்பி வீக்கெண்ட் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்